आज के कथा बोल प्रख्यात सहबी इसलम तृत्य खालिफा सैदीना ओसमान बीन अफान रदी अल्लाह सम्पर्के जिन्हें इसलाम तृत्य खालिफा कतम खालिफा पूर्व कैक जुमा खलाफा राशिदीन केंद्रिक आलोचना कर आलोचना कर लो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह एरपर अमर रदी अल्लाह पर्त शेष हो और वही धारावाहिकता आज के ओसमान नदी अल्लाह जीवनी थे आलोचना करब इंसा अल इश्तिया वर्णना अनुसारे ओसमान नदी अल्लाह जन्म छमुलफिल छयर पर अर्थात पाँच छियार ख्रीटाब्दे तर बाबार नाम हफान बाबार नाम ये ओसमान नदी अल्लाहन के बला है ओसमान बीन अफान और मायर नाम हरवा मायर नाम अन्न्य मत ओसमान नदी अल्लाह शैशव एवं कैशोर नहीं खूब बसि इनफरमेशन पावा जाए ना तरुण बस एक भद्र मार्जित एवं तत्कालीन नारक मजे एडुकेटेड पार्सन जरा छो शिक्षित मानुष जरा छो तर मध्य हाथे गणा एक जन छान ओसमान ओसमान नदी अल्लाहन इतिहास ज्ञान रखत कुरशर नसफ नाम सब चाहते विशुद्ध ज्ञान रखत कूस्ती विद्या पारदर्शी छें एवं एक ही साथ सुप्रतिष्ठित एक व्यवसायी छें तरुण बस व्यवसाय नेमे पड़ें अल्प समय मध्य अमानदारिता और विश्वस्तार मध्य दिए यो भलो व्यवसा करें गोटा आरबर मध्य ओसमान नदी अल्लाह सूनम सुख्याति छड़े पड़े अल्प समय व्यवसार मध्यमे बसि मुनाफा अर्जन करें यी लाभवान हन जार कारण ओसमान नदी अल्लाह व्यवसार शुरूते ही टाका पैसा आर्न करबर धनी श्रेणी प्रथम कतारे जगह नहीं नहीं ओसमान नदी अल्लाह के तत्कालीन आरब समाज डाका हत ओसमान गानी कि बला हत गनी मान गनी मान सम्मानित ना गनी मान हम धनी गनी मान धनी एज ओसमान नदी अल्लाह के डाका हतो ओसमान गानी शुरू थे व्यवसार शुरू थे अदिक लाभवान हार फले अल्प समय धनाट्यता लाभ करें अतपर जौवन माझामाझी समय इसलम जरा प्रथम दिखे ग्रहण कर प्रथम सार इसलम ग्रहणकारी मध्य ओसमान नदी अल्लाह छतम एक जन ओसमान नदी अल्लाह निजे वर्णना इसलम ग्रहणकारी चार जन प्रथम चार जन मध्य ओसमान छम चतुर्थ कतम ओसमान नदी अल्लाह के जिज्ञास हलोता एक दुई तीन के छो एक नम्बर हलन आबू बकर सिद्दिक दुई नम्बर हली बीन अबी तलिब तीन नम्बर हायेद बीन हारिसा और चार नम्बर ओसमान नदी अल्लाह इसलम ग्रहण करी ओसमान नदी अल्लाह जो इसलम ग्रहण कर तक तरह बस हे तिर बस कत एके बारे कैशर पारिए जौबने पदार्पण कर कि दिन पर चल्लिस दस बचर आगे तिर बचर जख बस तक इसलम ग्रहण करें एक जो मानूष खूब भद्र मार्जित भलो एक जो मानूष चारित्रिक वैशिष्ट्य खूब भलो एरपर आर धनी मानूष समाजे तरह एक आलदा कदर रही है यत किचू थारे जख इसलम ग्रहण करल तक 
সমাজ কর্তৃক এবং পরিবার কর্তৃক তিনি কোনাঠাসা হয়ে গেলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পরে ওসমান নদী আল্লাহ আনহর ওপরে অমানসিক অত্যাচার এবং নির্যাতনের স্টিম রোলার চলছিল ওসমান নদী আল্লাহ আনহর আপন চাচা হাকাম বিন আবিল আস ওসমান নদী আল্লাহ আনহর দুই হাত রশি দিয়ে মরুভূমির মধ্যে বেঁধে রাখত বেঁধে এরপরে ঘোড়াকে যেই চাবুক দিয়ে মারা হয় এই চাবুক দিয়ে জোরে জোরে পেটানো হতো আপনি এই প্রচণ্ড রোদের সময় বাহিরে আধা ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না বাংলাদেশের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে একটু ভাবেন মরুভূমির রোদের তেজ কত ওই মরুভূমির মধ্যে এভাবে হাত দুটো টান করে বেঁধে তাকে চাবুক দিয়ে পেটানো হতো এই কষ্টটা কম না বেশি অপরাধ কি ছিল ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং এর ওপরে তিনি অটল থেকেছে ইসলাম গ্রহণ করাটা অনেক সময় সহজ কিন্তু ইমানের দাবিতে অটল থাকাটা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায় আজকেও যারা সাহাবাই কেরামের অনুসারী হয়ে দিনের পথে ইমানের পথে অবিচল থাকে অটল থাকে তাদের ওপরেও অসমান খাব্বাব খোবাই বেলালের মতো অত্যাচার চালানো হয় বাংলাদেশের প্রখ্যাত একজন আলেমী দিনের নাম হচ্ছে কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম যিনি মাত্র ছত্রিশ দিনে পুরো কোরআনে কারিম মুখস্থ করেছিলেন কোরআন এবং হাদিসের এত বিশুদ্ধতম জ্ঞান তার রয়েছে তার সঙ্গে মাসালাগত আপনার কিছু মতো পার্থক্য থাকতেই পারে ইমাম আবু হানিফার সঙ্গে ইমাম শাফের মতো পার্থক্য ছিল ইমাম শাফের সাথে ইমাম আহমদ বিন হাম্বানের মতো পার্থক্য ছিল কিন্তু তাই বলে কেউ কারো শত্রু হয়ে যায় না কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম এদেশের হাতে গোনা বিচক্ষণ বিদগ্ধ গবেষক আলেমদের মধ্যে একজন তার মতো একজন আলেমকে গভীর রাত্রে দরজা ভেঙে নিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার মানে কি এটা আমাদের বোঝে আসে না উনি ভিন্ন মতর হতে পারে আমি আরেকটা মতের হতেই পারি কিন্তু তাই বলে আরেকজন আলেমকে অত্যাচার করা হবে নির্যাতন করা হবে সেজন্য যদি আমি চুপ থাকি আজকে তাহলে কালকে আমাকে যখন নির্যাতন করা হবে তখন আরেকজন চুপ থাকবে একটা ব্যাপার হচ্ছে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো এখন বলা হচ্ছে যে উনি করোনা নিয়ে জাতিকে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দিয়েছেন এজন্য নাকি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে উনি বলেছিলেন যে এই করোনার কোনো ক্ষমতা নেই ক্ষমতা হচ্ছে আল্লাহর বা এই টাইপের অনেক কথা তিনি বলেছিলেন এগুলো নাকি জাতিকে বিভ্রান্তিমূলক কথা তো আমি বললাম তার এই কথাগুলো যদি জাতিকে বিভ্রান্তিমূলক কথা হয় তাহলে আরেকজন তো বলেছিলেন যে আমরা করোনার চাইতেও বেশি শক্তিশালী এ কথা একজন বলছিল না এ কথা যিনি বলেছিলেন তার কথাও তো আরো বেশি জাতিকে বিভ্রান্তিমূলক কথা এখন কাজী ইব্রাহিমকে যদি করোনার বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচারের জন্য ধরা হয় তাহলে এই আইনে তো তারেও ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার না দিন শেষে ঠিক যতই বলেন দিন শেষে দোষ আমাদের কারণ যত দোষ নন্দ ঘোষ দরজা সব আমাদের আমরা হাসলেও দোষী কানলেও দোষী কিছু বললেও দোষী চুপ থাকলেও দোষী দিন শেষে সব দোষ আমাদের কিন্তু একটা ব্যাপার মনে রাখবেন ভাই কাজী ইব্রাহিমের মতো আলেমকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হলে বাংলাদেশে আরেকটা কাজী ইব্রাহিম দরকার আপনি কি জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তার জিজ্ঞাসা তার প্রশ্নের জবাব তো আপনার বুঝে আসবে না কারণ কোরআন সুন্নার জ্ঞান তো আপনার নাই যে আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করে কোরআন সুন্না মোতাবেক তার কথাগুলো মিলিয়ে দেখতে পারবেন এজন্য আলেমদেরকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হলে ওই আলেমকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য প্রয়োজনে বাইতুল মুকরমের ইমামকে আনা দরকার তাহলে সে বুঝবে যে আসলে কোরআন হাদিসের সাথে জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরগুলো মিলে কি না যেই দেশে জ্ঞানীর কদর নাই যেই জাতি জ্ঞানীর কদর দিতে জানে না ওই জাতির মাঝে নতুন করে আর জ্ঞানী জন্মায় না যেই জাতি ইমামের কদর দিতে জানে না ওই জাতির মাঝে ইমামে আজম আবু হানিফা জন্মায় না যেই জাতি মামুনুল হক কাজী ইব্রাহিমদের মতো আলিমদের কদর দিতে জানে না ওই জাতির মাঝে তাদের মতো আর ইসলামিক স্কলাররা জন্মায় না জন্মায় হচ্ছে পরিমণির মতো দেহ প্রদর্শনকারী সিনেমার নায়িকা গায়িকারা যাদের আদর কদর আপনারা করতে পারেন তবে 
আমরা ব্যথিত নই আমরা হতাশাগ্রস্ত নই কারণ আমাদের সঙ্গে একজন রয়েছেন তিনি কে একজন সাহাবি এসে বললেন ইসলামের এমন একটা কথা আপনি আমার বলে দেন যেটা আপনার পরে আর কারো কাছে যেন আমার জিজ্ঞেস করার দরকার না হয় আল্লাহর হাবিব বললেন তাহলে শোনো তোমাকে একটা উপদেশ দেই একটা কথাই বলে দেই যেটার পরে আর কারো কাছে কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করা দরকার নাই কথাটা হচ্ছে সাহাবি কুল আমু বিল্লাহি ফাস্তাকিম ও সাহাবি তুমি আল্লাহর প্রতি ইমান আনো তুমি বলো আমি ইমান আনলাম ইমান আনার পরে ফাস্তাকিম তুমি ইমানের উপরে অটল থাকো অবিচল থাকো এজন্য আমার ভাইরা ইমান আনা যা না কিন্তু ইমানের উপরে অটল অবিচল থাকার দরকার আছে না নাই ইমান আনাটা অনেক সময় সহজ কিন্তু অবিচল থাকার সময় অটল থাকার সময় আপনার উপরে পরীক্ষা আসবে করিমের সুরা হামিম সাজিদার তিরিশ নম্বর আয়তে বললেন তুমিন অবিচল থাকে অটল থাকে আল্লাহ কে রব বলে এর উপরে অবিচল থাকার মানে হচ্ছে আল্লাহ কে রব বলার পরে দুনিয়ার কোন শক্তিকে আর আপনি ভয় করতে পারবেন ভারতকে ভয় করতে পারবেন র কে ভয় করতে পারবেন মোসাদকে ভয় করতে পারবেন একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করতে হবে রব্বুর আলমিন বরেন যারা আমাকে রব্বরার পরে ইমানের দাবির উপরে অটল থাকবে অবিচল থাকবে তাদের জন্য আমি আল্লাহ তালা আসমান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ফেরেস্তান আসিল করব এই ফেরেস্তারা এসে বলবে সঙ্গে করেছিলেন কে এজন্য ভয় পেলে চলবে আশাহত হলে চলবে সাকসেস ইজ ইয়োর্স অবশ্যই সফলতা আপনার যদি আপনি ইমানের ওপরে অবিচল থাকতে পারেন বলা হয় কি বলা হয় এটা কিন্তু ওসমানের উপাধি ওসমানের আচ্ছা দেখি মনে আছে নাকি আপনাদের বলেন তো অমরে ফারুকের উপাধি কি ছিল হ্যাঁ আরে আমারই ভুল হয়েছে আমি বলেই দিছি আপনাদেরকে মানে আমি প্রশ্নের মধ্যে উত্তর বলে দেব আচ্ছা বলেন আবু বকরের উপাধি কি ছিল হচ্ছে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহিমের কন্যা রোকাইয়াকে বিয়ে দেন হিজরি দ্বিতীয় সানে তাবুক যুদ্ধের পরে মদিনায় রোকাইয়া মারা যায় মারা যাওয়ার পরে বিশ্বনবী তার আরেক কন্যা ওমে কুলসুমকে ওসমানের হাতে তুলে দেয় কিছুদিন পরে ওমে কুলসুম মারা যায় আল্লাহর হাবিব বলতেন আমার যদি আরো কোনো কন্যা থাকতো যার বিয়ে হয় নাই তাহলে আমি আমার ওই কন্যাটাকেও আমার সাহাবি ওসমানের হাতে তুলে দিতা এজন্য বিশ্বনবীর দুটি কন্যা যেহেতু তিনি বিয়ে করেছেন বিশ্বনবীর দুটি কন্যা মানে হচ্ছে দুটি নূর আর দিন নূর আইন মানে হচ্ছে দুই নূরের মালিক সোহানা বলেন তবে 
ওসমান নদী আল্লাহ আনহুর চমৎকার একটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স ছিল একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি খুব 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 বেশি লাজুক ছিলেন কি ছিলেন এত বেশি লাজুক ছিলেন লজ্জাপতি মহিলাদের চাইতেও তিনি বেশি লাজুক ছিলেন কতটা বেশি লাজুক ছিলেন এটা আমরা সাহি মুসলিমের ছ হাজার একশো তিন নম্বর হাদিস থেকে দেখতে পারি তার পায়ের কাপড়টা একটু উপরে ওঠানো ছিল সতর তরক হয় নাই বাট একটু উপরের দিকে ওঠানো ছিল কারণ নর্মালি আমি যখন বাসা বাড়িতে থাকি তখন তো সারাক্ষণ টুপি পাঞ্জাবি জুব্বা পরে বসে থাকি না হয়তো লুঙ্গি পরি একটা ফতোয়া পরি একটা গেঞ্জি পরি বা শরীরে একটা তাওয়াল জড়ানো থাকে ঘরে যেভাবে কমফোর্ট থাকা যায় তো আল্লাহর হাবিব আয়সার ঘরে ওই অবস্থায় ছিলেন ইন দা মিন টাইম ফাস্তা জানা আবু বাকরিন ফিন আলাহু ওহু আলা তিলকাল হাল এমন সময় দরজায় আবু বকর সিদ্দিক অনুমতি চাইলেন আল্লাহর হাবিব তাকে অনুমতি দিলেন আবু বকর ঘরে আসলেন ওহু আলা তিলকাল হাল বিশ্বনবী আগের অবস্থাতেই ছিলেন অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই অর্থাৎ কাপড়টা একটু সরাবে বা ওঠে একটু আটো সাটো হয়ে বসবে এমন করে নাই আবু বকরের সাথে বিশ্বনবীর খুব ফ্র্যাঙ্কলি সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আবু বকর আসলেন ফতাহাদ দাসা তার প্রয়োজনীয় কনভারসেশন শেষ হলো কথাবার্তা বলে আবু বকর চলে গেলেন এরপরে দরজায় অমর বিন খত্তা আসলেন আল্লাহর হাবিব তাকে অনুমতি দিলেন অমর বিন খত্তাব ঘরে ঢুকলেন প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ করে তিনিও চলে গেলেন এরপরে ওসমান নদী আল্লাহ আনহু দরজায় এসে টোকা দিলেন অনুমতি চাইলেন ওসমানের কণ্ঠের আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর হাবিব ওসমানের আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আর অনুমতি দিলেন না আল্লাহর হাবিব উঠে বসলেন পায়ের কাপড়টা টান দিয়ে নিচ পর্যন্ত নামালেন ওয়াসিয়াবাহ একটি কাপড় এনে পরিধান করলেন ফাদা খলা ওসমান এরপরে ওসমানকে অনুমতি দিলেন ওসমান আসলো ফাতা হাত দেখা প্রয়োজনীয় কনভারসেশন শেষ হলো প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হলো ওসমান চলে গেল এই সব ঘটনা এই হাদিসটা যিনি বর্ণনা করছেন তিনি কে কথা বলেন না এসব ঘটনা তিনি দরজার আড়াল থেকে দেখছেন যে কার সঙ্গে কোন সাহাবির সঙ্গে বিশ্বনবীর আচরণটা কেমন ছিল যখন ওসমান চলে গেল আবু বকর আসলো আপনি খুব একটা পরিবর্তিত হলেন না দেখো লাউমার ফারুক যখন আসলেন তখন আপনি খুব একটা পরিবর্তিত হলেন না আপনার কাপড়টা টেনে নিচেও নামালেন না বা একটা কাপড় এনে পড়লেনও না একইভাবে কথাবার্তা বলে নিজেদের মানুষের মতো চলে গেল এরপরে যখন সোমা দেখলা ওসমান কিন্তু যখন ওসমান আসলো তখন আপনি উঠে বসলেন একটা কাপড় এনে পড়লেন এটার কারণটা কি তার মানে কি এমন আপনি আবু বকর এবং অমরকে খুব একটা সম্মান করলেন না ওসমানকে খুব সম্মান করেছেন ব্যাপারটা কি এমন ইয়ার আসুন আল্লাহ আল্লাহর হাবিব বললেন না ও আয়সা আমি কেমন ব্যক্তিকে দেখে লজ্জা পাব না যাকে দেখে স্বয়ং আর সাজি মেরে ফেরেস তারা পর্যন্ত লজ্জিত হয়ে যায় অয়সার একটু ক্লিয়ার করে বুঝিয়ে দিই শোনো শোনো আমার ওসমান এত লাজুক একজন সাহাবি আমার ওসমান যদি ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখত আমার শরীরে ভালো কোনো কাপড় নাই তাহলে আমার ওসমান আমার সঙ্গে কথা না বলে লজ্জিত হয়ে হয়তো ঘরের দরজা থেকে এসে আবার ফিরে চলে যেত আমার ওসমানের লজ্জাশীলতা এত বেশি সেই আমার চোখের দিকে তাকে কথাও বলতো না ওইভাবেই চলে যেত 
আমার ওসমান এত লাজুক একজন সাহাবি ওসমানের লজ্জাশীলতা দেখে স্বয়ং আসমানের ফেরেস্তারা পর্যন্ত লজ্জা পেয়ে যায় এজন্য ওসমান যখন আমার ঘরে এসেছে তখন একটা কাপড় আমি পরিধান করে নিয়েছি যেন ওসমান আ নিজে ফিল না করতে পারে ওসমান নদী আল্লাহ আনহ খুব লজ্জাশীল ছিলেন ওসমান নদী আল্লাহ আনহর আরেকটা গুণাবলী ছিল তিনি খুব বেশি দানশীল ছিলেন কি ছিলেন কথা বলেন তবে আমাদের দেশে ওসমান নদী আল্লাহ আনহর দানের ব্যাপারে খুব একটা পরাও হয় না যার কারণে মানুষের মুখে মুখে ওসমান নদী আল্লাহ আনহর দানের ব্যাপারটা পাওয়া যায় না পড়ানো হয় দানবীর হয়তো হাজি মহসিন নয়তো বা হাতেম তাই এই দানবীরের উপমা দিতে গিয়ে আমরা এগুলো বলি যে উনি তো বাপ রে বাপ দাতা হাতেম তায়ের মতো বা উনি হাজি মহসিনের মতো দানশীল কিন্তু হাজি মহসিন বা দাতা হাতেম তায়ের চাইতেও আরও বেশি যিনি দান করে গিয়েছেন তার নাম কি ওসমান নদী আল্লাহ খুব বেশি দানশীল তিনি ছিলেন একদিকে ছিলেন ধনী আর একদিকে ছিলেন দানশীল আমাদের দেশে কিন্তু এই দুই গুণা বলি একজনের ভেতরে পাওয়া এই মানুষগুলা খুব পাওয়া কঠিন কথা কন না আচ্ছা আপনাদের কি মনে হয় আপনারা তো সবাই সাভারের মানুষ কি মনে হয় সাভারে পাঁচ দশ কোটি টাকার মালিক এরকম মানুষ নাই হ্যাঁ একশো কোটি টাকার মালিক এরকম আছে এরকমও আছে হয়তো বা অনেক আছে যেটা আমরা হয়তো জানিও না কিন্তু অনেক ধনী মানুষ আছে কিন্তু দানশীল কম না বেশি কথা বলেন দানশীল কম তার মানে হচ্ছে যার ধন আছে তার মন নাই আবার যার মন আছে তার এই ধন এবং মন দুটোই যার ছিল তার নাম কি এই জন্য আমরাও দ করি আল্লাহ তুমি আমাদের কেউ ধন এবং মন দুটোই দান করে দিও যেন ধনাট্যতা দিও তোমার রাস্তায় দান করার মতো মন মানসিকতায় তৈরি করে দিও হিজরতের পরে আল্লাহর হাবিব মদিনায় গিয়ে মুসলমানদের নামাজের জন্য ছোট্ট পরিসরে একটা মসজিদ বানালেন মসজিদে নবী মসজিদে তখন মানুষ কম ছিল মুসল্লি কম ছিল মসজিদ ছিল ছোট কিন্তু আস্তে আস্তে যখন মুসলমান বাড়ছিল এখন আগের ওই ছোট্ট মসজিদের মধ্যে এতগুলো মুসল্লির আর জায়গা দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না আমাদের মসজিদের মতো আজ থেকে তিন বছর আগে বারোটা বারোটা দশের সময়ও পেছনে অনেক জায়গা খালি থাকত এখন সাড়ে বারোটার পরে মসজিদে ঢোকা কঠিন হয়ে যায় আল্লাহর হাবিব দেখলেন যে মুসলমান যেইভাবে বাড়ছে মসজিদের জায়গা তো খুব অল্প আল্লাহর হাবিব সাহাবিদেরকে বললে নাহাবিরা মসজিদে নবমীর পাশে আর একটু খালি জায়গা রয়েছে আমার কোন সাহাবি যদি তার নিজ সম্পদ থেকে এই জায়গাটা ক্রয় করে মসজিদের জন্য বাক্স করে দেয় তাহলে আমি নবী জান্নাতে তার জন্য একটা ঘরের জিম্মাদার হয়ে যাব তবে আল্লাহর হাবিব আরেকটু কথা বললেন তবে দুনিয়াতে তার বিশেষ কোন মর্যাদা হবে না দুনিয়াতে বিশেষ মর্যাদা বলতে মসজিদের জন্য জায়গা দিয়েছে এই জন্য তার মসজিদের সভাপতি বানায় দিতে হবে এমনটা হবে না আর আজকে আমাদের সমাজে দেখা যায় অন্যান্য অনেক মসজিদে আপনি খোঁজ নিলে দেখবেন এলাকার বড় সুদারু ওষুধের কারবার করে সে যদি মসজিদের এক তালা টাইসের পয়সা দিয়ে দেয় ইমাম সাহেব নারায় তাকবির দিয়ে পরের জমায় তার মসজিদের সভাপতি বানায় দেয় নাই এজন্য যত বড় ঘুসখর সুদখর তত বড় মসজিদের সভাপতি হয়ে যায় আল্লাহর হামি বললেন দুনিয়াতে অন্যান্য সাহাবিদের যেই হক তারও থাকবে সেই হক সে এক্সট্রা কোনো এখানে জায়গা পাবে না কিন্তু কেউ যদি এই জায়গাটা ক্রয় করে আমি নবী সাক্ষ্য দিচ্ছি রব্বুল আলমিন তাকে জান্নাতে একটা ঘর বানিয়ে দিবেন ওসমান নদী আল্লাহ আনহ তখন ওই জায়গাটা ক্রয় করে মসজিদে নবমীর জন্য পুরো জায়গাটা কিনে মসজিদে নবমীর জন্য বাক্স করে দিলেন ওসমান নদী আল্লাহ আনহ সহকারে মুসলমানরা যখন মক্কা থেকে মাইগ্রেট করে হিজরত করে মদিনাতে আসলো মদিনাতে আসার পরে মদিনায় বিশুদ্ধ খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দিল বিশুদ্ধ খাবার পানি নাই আর মদিনাতে সবচেয়ে বড় কূপ যেটা ছিল তার নাম ছিল বিয়ের রোমা রোমা কূপ এই কূপের মালিক ছিল একজন ইয়াহুদি 
ইয়াহুদি বড় চালাক যখন দেখলো মুসলমানদের খাবারের কোনো পানি নাই তখন ইয়াহুদি নিজের কূপ থেকে পানি বিক্রি করা শুরু করলো মুসলমানদের কাছে যতদিন যাচ্ছিল তত বিরে রোমার পানির দাম আরো বাড়িয়ে দিচ্ছিল এখন পানি তো নিত্য প্রয়োজনীয় একটা জিনিস পানি না খেলে তো চলে না ওসমান নদী আল্লাহ সহকারে সব মুসলমানদের পানি কিনে খেতে হতো এখন ধনী মানুষ না হয় পানি কিনতে পারে কিন্তু গরিবরা তো প্রত্যেক দিন এত পানি কিনে খাইতে পারে না আরো মরুভূমিতে পানির দরকার বেশি ইয়াহুদি কাউকে ফিরিতেও দেয় না আল্লাহর হাবিব বললে নৌবিরা আমার সাহাবিদের মধ্যে এমন কি কেউ আছো যে এই কূপটা কেনে মুসলমানদের মাঝে বিতরণ করে দিবা এই কূপটা কিনে কেউ যদি মুসলমানদের পানির ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে আমি নবী জান্নাতের মধ্যে তার জন্য একটা ঝর্ণার জিম্মাদার হয়ে গেলাম এজন্য মানুষকে খাওয়ানো মানুষকে আপ্যায়ন করা মানুষকে অল্প কিছু দিয়ে হলেও যদি আপ্যায়ন করান খাওয়ান পান করান এর মধ্যে কিন্তু অনেক কল্যাণ আল্লাহ লিখে দিয়েছেন মদিনায় যাওয়ার পরে বিশ্বনবী প্রথম খুদ্বায় বললেন আফসুস সালাম তয়াম সালাম ও সাহাবিরা সালামের প্রচার প্রসার করো মানুষকে খাবার খাওয়াও কিপটামি করিও না মেহমান আসলে অল্প কিছু দিয়ে হলেও তুমি তার খেদমত করো এই খাবার খাওয়ানোর টেন্ডেন্সিটা বিশ্বনবী সাহাবাই কেরামের মধ্যে চালু করে দিয়েছেন আজও সৌদি আরবের মানুষ অন্যান্য দিক দিয়ে খারাপ হতে পারে কিন্তু মেহমান করানোর দিক দিয়ে এখনো কিন্তু তারা শীর্ষে ঠিক না আজ থেকে তিরিশ বছর আগে বিশ বছর আগে আমাদের বাংলাদেশে ওই সিস্টেমটা খুব ভালো ছিল আপনি যদি পদ ভুল করে কোনো অজানা বাড়িতে চলে যান গিয়ে যদি বলেন খালাম মাই ঠিকানাটা কই খালাম মা বলবে ওই দিকে যদি খালাম মা বুঝে আপনি অনেক দূর থেকে আসছেন আপনার একটু বসাবে ঘর থেকে একটু মরি নাড়ু বের করে দিবে এক গ্লাস পানি অন্তত দিবে নাই এরকম ছিল না এখন এখন আছে এখন ভুল করে এক বাসার কলিং বিল দেন বের হয়ে বলবে হয় মিয়া এই ভুল বাসা আসছেন কেন যান আরেক দিকে যান এমন ধমক দিবে আপনার যদি পিপাসা থাকে পিপাসা ওখানে চলে যাবে আপ্যায়ন এমন করা করবে আপনি আর জীবনে ভুলে অন্য কারো বাসায় গিয়ে হাজির হবেন না তো আল্লাহর হাবিব বললেন এই পানির এই কূপটা কিনে মুসলিমদের মাঝে দেয়াটা খুব দরকার কোন সাহাবি কি আছো ওসমান নদী আল্লাহ হো গেলেন ওই ইয়াহুদির কাছে গিয়ে বললেন ভাই কূপটা আমি কিনব বিক্রি করো ইয়াহুদি বলে না করব না কারণ ইয়াহুদি জানে কূপ বিক্রি করলে ব্যবসা শেষ ওসমান নদী আল্লাহ হো বারবার বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে কারণ ওসমান ও ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীদের মার পেছনে ভালোই বুঝে তিনি বারবার বারবার বিভিন্ন কথা দিয়ে বলছিলেন ভাই বিক্রি করো বেশি দাম দেব ইয়াহুদি বলে না বিক্রি করব না অবশেষে ওসমান নদী আল্লাহ হো বললেন তাইলে অন্তত অর্ধেকটা আমার কাছে বিক্রি করো কি করো কথা কন না অর্ধেক কূপ বিক্রি করো ইয়াহুদি বললো ঠিক আছে অর্ধেক করতে পারি তো বিরাট একটা অঙ্ক ধরে অর্ধেকটা ওসমানের কাছে বিক্রি করলো এখন অর্ধেক কূপ কিমনে বিক্রি করে সে কিভাবে কে কিভাবে ভাগ করবে ওসমান নদী আল্লাহ হান হো বললেন আচ্ছা ভাই এক কাজ করি এখন অর্ধেক কূপ এটা মাঝখান দিয়ে তো ব্যারিকেট দেওয়া যাবে না তার চাইতে এক কাজ করি একদিন আমি পানি নিব আর একদিন তুমি নেবা যেই দিন আমি নিব সেই দিন তুমি আসবে না যেই দিন তুমি নিবে সেই দিন আমি আসবো না ইয়াহুদি বলল হ্যাঁ এইটা হতে পারে এখন ওসমান নদী আল্লাহ হান হু যেই দিন কূপের মালিক সেই দিন পুরা মদিনাবাসী সবাই রে বলে সব তোমরা পানি নাও ইচ্ছা মতো পানি নাও কোনো টাকা পয়সা দিতে হবে না অমদিনাবাসী শুধু আজকের জন্যই পানি নিবা না আজকে রাত্রে বেলায় আমার সময় যখন শেষ তখন আইসা পরের দিনের জন্য ড্রাম কেটাম ভৈরা নিয়ে যাবা যেন একদিনে পানি দিয়ে দুই দিন যায় তৃতীয় দিন আবার আসতে পারবা চতুর্থ দিন গ্যাপ দিয়ে আবার পঞ্চম দিন আসবা মানে একদিন পানি নিয়ে আরেক দিনে পানি রিজার্ভ করে রাখবা মদিনার সব মানুষ দলমত নির্বিশেষে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই কূপ থেকে এসে পানি নিয়ে যায় একদিন পানি নিয়ে যায় ওই পানি দিয়ে কয়দিন চালায় এবারে ইয়াহুদির ব্যবসা ইয়াহুদি এসে আবার পরের দিন কূপের কাছে বসে থাকে দেখে কি ব্যাপার কাস্টমার তো নাই কারণ আগের দিন তো সবাই পানি নিয়ে গেছে এখন এই পানি কিনা খাইব কেরা ইয়াহুদি এভাবে কয়েকদিন যাওয়ার পরে দেখে সর্বনাশ মারাত্মক ভুল একটা করে ফেলছে জীবনে অর্ধেকটা বিক্রি করে 
এবারে ইয়াহুদি কিছুদিন পরে ওসমানের কাছে এসে বলে ভাই তুমি আরো কিছু টাকা পয়সা দাও পোড়া কূপটাই তুমি নিয়ে যাও অর্ধেক কূপ বিক্রি করে আমি নিজে বাটে পড়ে গেছি তুমি আরো কিছু টাকা পয়সা দাও পুরো কূপটার মালিক তুমি হয়ে যাও অতপর পঁয়ত্রিশ হাজার দিরহামের বিনিময় ওসমান নদী আল্লাহ আনহ পুরো কূপটাকে কিনে মদিনাবাসীর জন্য মুক্ত করে দিলেন তিনি এটা করলেন আপনারা একটা তথ্য জানলে অবাক হবেন সৌদি আরবে এখনো ওসমান নদী আল্লাহ আনহুর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা আছে সোহান বলবেন না অথচ মারা গেছে দেড় হাজার বছর আগে দেড় হাজার বছর আগে কি ব্যাংক ছিল কন্যা গেল ব্যাংক ছিল না অথচ এখন সৌদি আরবে ওসমান নদী আল্লাহ আনহুর নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা আছে এবং প্রত্যেক মাসে তার নামে বিদ্যুৎ বিল গ্যাস বিলের পেপারও যায় আরো আসতে কেন সোহান এবার এটা কিভাবে হলো সেটা আপনাকে বলি সেটা হচ্ছে ওসমান নদী আল্লাহ আনহ ওই যে বীরে রুমা যে রুমা কূপটা কিনেছিল এই রুমা কূপের চারপাশে বিরাট জায়গা ছিল সেটাও তিনি কিনেছিলেন এই জায়গাগুলো তিনি খালি রাখেন নাই এই জায়গাগুলোকে তিনি খেজুর গাছ রোপণ করে দিয়েছিলেন কি করেছিলেন বাসা বাড়িতে বারান্দায় ছাদে খালি জায়গা থাকলে অন্তত পক্ষে একটু গাছ লাগাবার চেষ্টা করবেন এই কাজটা আমি ব্যস্ত কি করি আমার বাসার বারান্দা একটা মিনি বাগানের মতো ছাদ আর একটা সুন্দর বাগানের মতো তো বিভিন্ন জায়গাগুলো খালি না রেখে গাছ লাগাবেন এতে সব আছে না নাই তো মক্কায় তো অন্য গাছগুলো খুব একটা হয় না যেটা হয় সেটা কি এই জন্য এত খুব খেজুর গাছ লাগিয়ে গেলেন কালের চড়াই উতরাই পরিক্রমার পরে সৌদির রাজপরিবার যখন ক্ষমতায় এলো তখন হিসাব করে দেখা গেল যে ওসমান নদী আল্লাহ আনহুর ক্রয় কিন্তু এই জায়গায় খেজুর গাছের সংখ্যা দাঁড়ালো পনেরো শত পঞ্চাশটি কতগুলা সৌদি সরকার এই টোটালের চারপাশটা এটাকে ব্যারিকেড দিয়ে দিল এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি মন্ত্রণালয়ের কাছে এই গাছগুলো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিল এবং ওসমান নদী আল্লাহ আনহুর নামে ব্যাংকে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দিল এই খেজুর থেকে যত আয় হতো সব আয়ের অর্থের লভ্যাংশটা ওসমান নদী আল্লাহ আনহুর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গিয়ে জমা হলো এভাবে জমা হতে হতে এখন এত পরিমাণে জমা হলো এখন সৌদি সরকার মক্কায় ওসমান নদী আল্লাহ আনহুর নামে হাজিদের থাকার জন্য ফাইভ স্টার বিরাট একটা হোটেল করছে সেই হোটেলের নাম হচ্ছে ওসমান বিন আফান হোটেলের নাম ওসমান বিন আফান ওসমান নদী আল্লাহ আনহুর নামে হোটেল করছে সৌদি সরকার বলছে আমাদের আশা আমরা আশাবাদী যে এই হোটেল থেকে প্রতি বছর পঞ্চাশ মিলিয়ন রিয়েল ইনকাম হবে এর অর্ধেকটা আমরা অর্থাৎ পঁচিশ মিলিয়ন ডলার আমরা বিভিন্ন দেশের অসহায় গরিব মানুষদের মাঝে সৎকা করব আর বাকিটা আমরা ওসমান নদী আল্লাহ আনহুর যেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আমরা জমা রাখব আল্লাহ সুবাহান হওয়া তার দানকে এত কবুল করেছেন যে মৃত্যুর দেড় হাজার বছর পূর্ব পরেও তার ওই দাম থেকে মানুষ জন্য উপকার গ্রহণ করছে এই জন্য যদি সুযোগ থাকে এই কাজটা একটু করার চেষ্টা করবেন সুযোগ যদি থাকে তাহলে মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু একটা করার জন্য চেষ্টা করবেন তাতে আপনি মৃত্যুর পরেও আপনাকে সব দেবেন কে মদিনায় একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল খাদ্য সংকট ফুড ক্রাইসিস যখন বাজারে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয় তখন ব্যবসায়ীরা খাদ্যের দাম কমায় দেয় হ্যাঁ বাড়ায় দেয় মদিনার ব্যবসায়ীরাও খাদ্যের দাম দ্বিগুণ তিন গুণ করে দিল এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পরে মূল খাদ্য শেষ এখন টাকা আছে কিন্তু খাদ্য নাই সব ব্যবসায়ীরা বাহির দেশ থেকে কোনো কাফেলা আসলেই তাদের কাছ থেকে মাল কিনে আবার মানুষের কাছে দ্বিগুণ তিন গুণ দামে বিক্রি করত খুব মারাত্মক খাদ্য সংকট এমন সময় দেখা গেল একদিন ওসমান নদী আল্লাহ আনহর এক হাজার উটের একটি কাফেলা ইয়ামান দেশ থেকে মদিনার দিকে ঢুকছে এত বড় ব্যবসায়িক কাফেলা দেখে মক্কার লোকাল সব ব্যবসায়ীরা তারা ওসমান নদী আল্লাহ আনহর ঘরে গিয়ে হাজির গিয়ে বলল আপনার যত উট আছে যত মাল আছে সব আমরা এক গুণ বেশি লাভ দিয়ে কিনে নিলাম আপনি আমাদের কাছে বিক্রি করেন আপনার এক হাজার উট আছে এটা এক গুণ লাভে আমরা কিনে নিতে চাই ওসমান নদী আল্লাহ আনহ বললেন না আর একটু দাম বাড়াও তারা বলল তাহলে দুই গুণ লাভ দিব 
ওসমান বলেন আর একটু দাম বাড়াও ব্যবসায়ীরা বলল তিন গুণ দেব ওসমান বলে না আরো বাড়াও ব্যবসায়ীরা বলে আরে ভাই কি বলেন তিন গুণ বেশি লাভ দিতেছি তারপরেও বুঝি আপনার হয় না আচ্ছা আপনার কতটা লাভ দরকার সেটা আপনি আমারে বলেন আপনি কি মালে কি মূল্যে বিক্রি করবেন সেটা আপনি বলেন ওসমান নদী আল্লাহ আনহু বলেন একটু আগে একজন সাতশো গুণে আমার এই সম্পদগুলো কেনার জন্য বলেছে এখন তুমি যখন দুই তিন গুলো গুণ বলো তখন আমি কেমনে বিক্রি করি অন্তত তোমার তো সাতশো একে আসতে হবে ব্যবসায়ীরা কয় সর্বনাশ ইদা আবার কেমন কথা বললেন এক টাকার জিনিস সাতশো টাকা দিয়ে কিনে এরকম লোক আবার কে এত বড় ব্যবসায়ী আবার কে অসমান নদী আল্লাহ কোরআনে কেমের একটি আয়াত তেলাবাদ করলেন রব্বুল আলমিন বলেন কেউ যদি আল্লাহর পথে এক টাকা দান করে এটার উপমা হচ্ছে তেমন কেউ যদি মাটির মধ্যে একটা দানা বীজ রোপণ করে সেই দানা থেকে সাতটা শিস গজায় আবার প্রত্যেকটা শিস থেকে একশো করে নতুন না দানা গজায় তার মানে হচ্ছে কেউ যদি আল্লাহর পথে অন্তর থেকে আল্লাহকে খুশি করার জন্য এক টাকা ব্যয় করে রব্বুল আলমিন ওই এক টাকাটাকে দশ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয় অসমান নদী আল্লাহ বললেন ভাই যেখানে আমার আল্লাহ আমারে সাতশো গুণ বেশি লাভ দিবেন সেখানে তোমাদের দুই তিন গুণের জন্য তো আমি বিক্রি করতে পারব না অবশেষে ওসমান নদী আল্লাহ আনহ তার এক হাজার কাফেলার উটটাকে পুরো উটের কাফেলাটাকে ধরে মদিনার সবার জন্য ফিরিতে বাক্স করে দিলে আপনি বলেন দাতা হাতেন তাই হোক আর হাজি মুহসিন হোক ওসমানের ডালের তুলনায় তারা তো শিশু বাচ্চা ঠিক না এই জন্য সাহাবাই কেরামের দান সাহাবাই কেরামের অবদান আমরা কখনো ভুলতে পারবো না আজকে আমি যে দাঁড়িয়ে রাখছি আমার মাথায় যে টুপি আছে আমি যে ইসলাম মানি আপনি যে ইসলাম মানেন আমাদের এই কষ্টগুলো এগুলো যে আমরা করতে পারি এগুলো সাহাবাই কেরামের কষ্টের বিনিময়ে তারা ছিলেন প্রথম দিকের প্রথম সারির মুসলমান যারা হৃদয় দিয়ে ইসলামটাকে গ্রহণ করেছেন আপনি আমি তো রেডিমেড মুসলমান পৈতৃক সূত্রে পাইছি আমাদের উপরে তো আর মরুভূমি অত্যাচার করা হয় নাই আমাদের উপরে তো আর এত কঠিন আজাব শাস্তি আসে নাই এজন্য দুনিয়ার এই অল্প শাস্তি দেখে ঘাপ বাড়ানো যাবে না কারণ সাহাবাই কেরাম এর চাইতে আরো বেশি শাস্তির মুখোমুখি হয়েছিলেন অমরে ফারুক রদি আল্লাহ হরি ইন্তিকালের সময় যখন তিনি ছুরি কাঘাতে আহত হলেন সাহাবাই কেরাম তার কাছে গিয়ে বললেন ও অমরে ফারুক তোমার পরে মদিনার প্রেসিডেন্ট কে হবে সে ব্যাপারে তুমি কিছু বলে যাও অমরে ফারুক বললেন আমি মদিনার খলিফা পরবর্তী খলিফা আমি বানিয়ে যেতে পারবো না তাহলে এটা রাস্তন্ত হয়ে যাবে কারণ আমার পরে কে আসবে এটা আমি বলে দেওয়া ঠিক হবে না তবে এখনো যেহেতু অনেক বড় বড় সাহাবায় কেরাম জীবিত আশারায় মোবাসারার অনেক সা আমি জীবিত আমি তোমাদের মধ্যে ছয়জন বিশ্বনবীর প্রথম সারির ছয়জন সাহাবিকে একত্রিত করে একটা টিম গঠন করে দিয়ে যাব আমার মৃত্যুর পরে এই ছয়জনের মধ্যে থেকে একজন খলিফা হবা এই ছয়জন কারা ছয়জন হচ্ছে ওসমান আলী আব্দুর রহমান বিন আউফ তালহা সাদ জুবায়ের অমরে ফারুক বললেন এই যে ছয়জনের নাম বললাম তোমরা প্রত্যেকেই তো আসায় মোবাসারা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবি তোমরা পরামর্শ ক্রমে তোমাদের মধ্য থেকে একজন খলিফা বানাও আমার রদি আল্লাহ হরিন্তকালের পরে এই ছয়জন মসজিদে নবীতে রুদ্ধতার বৈঠক করলেন টানা দুই দিন বৈঠক করার পরও কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না অবশেষে আব্দুর রহমান বিন আউফ নিজের ক্যান্ডিডেসি প্রত্যাহার করে অন্যান্য সাহাবাই কেরামের মতামত নিয়ে ইসলামের তৃতীয় খলিফা বানালেন ওসমান দিন নোরাইন রদি আল্লাহ আনহু তাকে ইসলামের কততম খলিফা কততম অমরে ফারুক কত বছর খলি কত বছর রাজত্বে ছিলেন কত সাড়ে বারো না সাড়ে দশ বছর ছয় মাস মনে আছে দশ বছর আর ওসমান রাজি আল্লাহ আনহু ছিলেন বারো বছর কত বছর তবে 
তার সময় মুসলিম বিশ্বের পরিস্থিতিটা একটু নাজুক হয়ে পড়েছিল এবং মুসলমানদের মধ্যে অনেক ফিতনা ফাসাদ বিপর্যয় সন্ত্রাস এগুলো ঢুকে পড়েছিল এই কথাগুলো বিশ্বরবী এক সময়কার ভবিষ্যৎবাণী ছিল আম্মা যেন আয়সা সিদ্দিকা বলেন আল্লাহর হাবি ব্যাগদি নসমানের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন ওসমান ও চিরে আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাকে একটা জামা পরিয়ে দিবেন মোনা ফিকরা এই জামা খোলার জন্য অনেক টানাটানি করবে তোমার শরীরে প্রাণ থাকা পর্যন্ত এই জামাটা তুমি খুলতে দিবা না এই জামা বলতে আল্লাহ হাবিব খিলাফতকে বুঝিয়েছেন খিলাফত থেকে তাকে সরানোর জন্য মোনা ফিকরা অনেক চেষ্টা করবে আবার জাবের রদি আল্লাহ থেকে মুসনাদে বাজারের একটি বর্ণা এসেছে আল্লাহর হাবিব একদিন মসজিদে নববীতে সাহাবাই কেরামকে একত্রিত করে ফিতনা ফাসাদ সন্ত্রাস বিপর্যয় এই বিষয়ে তালিম দিচ্ছিলেন আল্লাহর হাবিব বললেন সাহাবিরা তোমরা সাবধান থাকবা কারণ আমার পরে এই উম্মতের মধ্যে অনেক ফিতনা ফাসাদ আস্তে আস্তে ঢুকে যাবে আবু অকর হাত তুলে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি একটু বলে দেন এই ফিতনা ফাসাদ কি আমার সময় হবে নাকি মানে ফিতনা ফাসাদ কি আমি পাবো নাকি আল্লাহর হাবিব বললেন না আবু বকর তুমি ফিতনা ফাসাদ পাবা না আমার হাত তুলে বললেন ও নবী ফিতনা ফাসাদ কে আমি পাবো নাকি আল্লাহর হাবিব বললে নমর ফিতনা ফাসাদ তুমিও পাবা না তবে অমর তুমি হচ্ছে বাবুল ফিতান কি বাবুল ফিতান মানে হচ্ছে ফিতনার দরজা তুমি হচ্ছে ফিতনার দরজা তুমি যতদিন মুসলমানদের নেতা হয়ে দরজার সামনে পাহারাদারের মতো থাকবা ততদিন পর্যন্ত কোন ফিতনা তোমাকে ক্রস করে মুসলিম বিশ্বে আসতে পারবে না কিন্তু এই বাবুল ফিতান যখন ভেঙে যাবে এই ফিতনার দরজাটা যখন ভেঙে যাবে তখন ফিতনাগুলো বন্যার পানির মতো আসতে থাকবে যতদিন তুমি থাকবা কোনো ফিতনা আসতে পারবে না কিন্তু তুমি যখন ভেঙে যাবা অর্থাৎ মারা যাবা তখনই ফিতনা আসবে আল্লাহর হাবিবের এই হাদিসের বাস্তব প্রতিফলন হচ্ছে ওসমান নদী আল্লাহান যখন আসলেন বিভিন্ন দিক থেকে তখন ফিতনা ফাসাদ বেড়ে যাচ্ছিল এবং খেলাফতের শেষ শেষ দিকে এসে একজন ইয়ামিনের একজন মোনাফেক ইয়াহুদি মোনাফেক তার নাম হচ্ছে আবদুল্লা ইবনে সাবা কি নাম আবদুল্লা ইবনে সাবা সে ইয়াহুদি ছিল কিন্তু দাড়ি টুপি জুব্বা লাগায়া মুসলমানের বেশ ধরছিল মুসলমানের বেশ ধরে মদিনায় আসলো মদিনায় এসে মুসলমানদের হাফ ভাব সব বুঝল মুসলমানদের হাফ ভাব বুঝে সে মিশর থেকে ইয়ামেন থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে ফাসাদকারী বিপর্যয়কারী কিছু মানুষকে একত্রিত করল ওসমানের বিরুদ্ধে ওসমানের বিরুদ্ধে তাদেরকে ফুসলায় দিল তাদেরকে বলল খেলাফাতের অধিক যোগ্য হচ্ছে আলী আলীকে বাদ দিয়ে ওসমানকে খলিফা বানানো হয়েছে এটা ঠিক হয় নাই এখন আমরা ওসমানকে মেরে আবার আলীকে আমরা ক্ষমতায় বসাবো তারা হব্বে আলী হব্বে আলী আলীর ভালোবাসায় উজ্জীবিত হয়ে গিয়েছিল এজন্য ইসলাম ভালোবাসার ক্ষেত্রেও আপনাকে রেস্ট্রিকশন দিয়ে দেয় কাউরে প্রতি ভালোবাসতে গিয়ে আপনি যেন আবার তারে আল্লাহ মনে না করেন এজন্য শিয়ারা খারিজিরা তারা আলীর ব্যাপারে কেউ বাড়াবাড়ি করলো কেউ ছাড়াছাড়ি করলো তারা কোনো কোনো সাহাবাই কেরামকে মারা তাদের জন্য ওয়াজিব ফরজ কাজ মনে করলো আবদুল লাইবনি সাহাবা যখন হজের মৌসুম চলে এলো সব মানুষ মক্কা শরীফে একত্রিত হলো মদিনার অধিকাংশ মানুষেরা যখন মদিনা ছেড়ে মক্কায় চলে গেল ঠিক তখনই আবদুল্লাহ ইবনে সাবা তার কিছু সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে ওসমান নদী আল্লাহর বাড়িটা ঘেরাও করে ফেললো কারণ এই সময়ে সবার নজর হজের দিকে মক্কার দিকে এখন যদি ওসমানকে আবদ্ধ করা হয় তাহলে বাসাবার মতো খুব একটা লোক পাওয়া যাবে না তারা এই সময়টাকে বেছে নিয়ে হজের মৌসুমে ওসমান নদী আল্লাহ আনহর বাড়ির চারপাশে তারা অবরোধ করে ফেলল একদিন দুই দিন না টানা দশ দিন অবরোধ করলো কয় দিন শেষ দিকে ওসমান নদী আল্লাহ আনহুর ঘরে খাদ্য পানীয় এর সরবরাহ বন্ধ করে দিল ওসমান নদী আল্লাহ আনহু দিন যায় পানির তৃষ্ণায় তিনি খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন একদিন জানালা খুলে বললেন ও মক্কাবাসী 
এই বীরের রোমাটা একদিন আমি নিজের সম্পদ থেকে ক্রয় করে তোমাদের জন্য দিয়েছিলাম আজকে মোনা ফিকরা এসে এই কূপের পানি আমি ওসমানের জন্যই হারাম করে দিল ওসমান নদী আল্লাহ আনহুকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা হলো তিনি বের হতে পারছিলেন না ओस्मान के बला हिल ओस्मान जो बाचते चाओ तेलाफतर क्षमता थे तुम सर दाड़ाओ क्यु विश्वनबी तो आगे ही जमार टें खोलार जो मुनाफिकरा चेष्टा कर तुम बेचे थकते क्यों जमा टा खुलते दीबा तुम बेचे थकते क्योंकि खिलाफत छाड़बा ना मुनाफिकरा जत ही चेष्टा करो এভাবে করে দশ দিন পরে ওসমান নদী আল্লাহ আনহুর বাড়ির মধ্যে তারা ঢুকে গেল বালির মধ্যে মোনাফিকরা ঢুকে ওসমান নদী আল্লাহ আনহু তখন নামাজ তখন কোরআনে কারিম পড়ছিলেন রোজা রেখেছিলেন ইফতারের আগ মুহূর্তে তিনি সামনে কোরআন নিয়ে কোরআনে কারিম পড়ছিলেন এমন সময় মুনাফিকরা ঢুকে ওসমান নদী আল্লাহ আনহুর গর্দানে একটা কম দিয়ে তার কাটা মাথাটা কোরআনে কারিমের উপরে ফেলে দিল কেমতের ময়দানে শহীদ জানা হবে তাদের জন্য বিভিন্ন জিনিস সাক্ষী দিবে যেমন কোনো শহীদের জন্য তলোয়ার সাক্ষী দিবে যে তলোয়ার দিয়ে তাকে কাটা হয়েছে কোনো শহীদের জন্য সাক্ষী দিবে তার ঘোড়া কোনো শহীদের জন্য সাক্ষী দিবে জালেমের বুলেট কোনো শহীদের জন্য সাক্ষী দিবে ফাঁসের রশি আর ওসমান নদী আল্লাহ আনহুর জন্য কেমতের ময়দানে আল্লাহর কোরআন দাঁড়িয়ে বলবে আল্লাহ এই রোসমান রোজা রেখে আমাকে পড়েছিল ঠিক তখনই ওসমানের কাটা মাথাটা রক্তাপ্ত অবস্থায় আমি কোরআনে গ্যারিমের গায়ের উপরে পড়েছে এই জন্য ওসমান নদী আল্লাহ আনহুকে অবশেষে আবদুল্লাহ ইবনে সাহাবার গোষ্ঠী তারা হিজরি পঁয়ত্রিশ সনে ওসমান নদী আল্লাহ আনহুকে শহীদ করে ফেলে ওসমান নদী আল্লাহ আনহুকে শহীদ করেছে মোনাফেকেরা কারা কারা আজ ইসলামের যত বড় বড় ক্ষতি এ সমস্ত বড় বড় ক্ষতির পেছনে মোনাফিকদের একটা সক্রিয় অবদান আছে না নাই মোনাফিকরা কিন্তু শুধু বাহিরে না মোনাফিকরা কিন্তু মসজিদের ভেতরেও নাই মসজিদের মধ্যে যদি মোনাফিক না থাকতো তাহলে ইমাম সাহেবের চাকরি যায় কেন মসজিদে যদি মোনাফিক না থাকতো তাহলে ক্ষতিবের চাকরি কেন চলে যায় আমার ভাইরা এই মার্কেটে হিন্দু যে হিন্দুদের বিভিন্ন দোকান আছে না নাই এই হিন্দু তো কোনোদিন আপনাদের মসজিদে আসবে না পাশের বাসার বৌদ্ধ বৌদ্ধ সে তো কোনোদিন এই মসজিদে আসবে না এই মসজিদে আসবে তো সে যে নামাজ পড়ে টুপি পড়ে যে আল্লাহকে মানে এরপরে যখন ইমাম সাহেব কোরআন সুন্না থেকে হক কথাগুলা বলবে এই মোনাফিক নামধারী টুপি দাঁড়িওয়ালা মুসল্লি গোলা বাহিরে গিয়ে আরেকজনের কাছে সমালোচনা করবে এগুলো করে করে সভাপতির কানে কথা দিবে যে সভাপতি সাহেব এমন ক্ষতি রাখছেন আপনি তো জমার দিন আসেন না কিন্তু এমন ক্ষতি রাখছেন যে ক্ষতি কিন্তু অনেক সময় আপনার বিরুদ্ধেও কথা কয়ে এভাবে করে বলে বলে ইমাম সাহেব খতিব সাহেবের চাকরি নিয়ে তারা টানাটানি করে এই জন্য মসজিদের ইমামের চাকরি যদি যায় মসজিদের চাকরি যদি যায় খতিবের চাকরি যদি যায় তাহলে বিধর্মীর কারণে চাকরি যায় না এবং খতিবের চাকরি যদি যায় তাহলে এই মসজিদের কিছু মোনাফিক নামধারী মুসল্লির কারণেই যায় এই জন্য ওসমান নদী আল্লাহ হুকে মোনাফিকরা হত্যা করেছে এই মোনাফিকরা এখনো সমাজের বিভিন্ন দিকে আছে না নাই আল্লাহ সুবাহান হওয়া চালা এই নেফাকি থেকে মোনাফিক হওয়া থেকে আল্লাহ তালা আমাদের বাঁচিয়ে দিক বলেন আমি